हेलो फ्रेंड्स दिस इज़ गोल्डन कुमार एंड वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विस तो आज हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे ठीक है और इस वर्ल्ड हिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग सिलेबस को देखेंगे ठीक है तो सिलेबस को जैसा कि कल मैंने ऑलरेडी स्ट्रेटी के तौर पे आप लोगों के सामने तो पूरा मैंने दिखाई दिया था कि हमें कहाँ कहाँ फोकस करना है लेकिन आज उन्हीं सिलेबस को ध्यान में रखते हुए एक एक चीज़ को थोड़ा सा हम लोगों को एनालाइज करना है ओवरव्यू में आप लोगों को देना चाहता हूँ कि हम लोग कहाँ कहाँ पर हम लोग ज़्यादा फोकस देने वाले हैं ठीक है तो किन किन चीज़ों पर हमने ध्यान भी देना है तो इन सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल्स में देखेंगे और इसे देखने से पहले आप हमारे इस पेड ग्रुप को ठीक है जो भी आपको अंदर जो रिलेटेड जो क्वेरी है आप यहाँ पे इस नंबरों पे कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हैं तो आइए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो देखिए अब ये जो वर्ल्ड हिस्ट्री जो सिलेबस है ठीक है ये यू पी का जो सिलेबस है या फिर खास खर जो अदर स्टेट पी हो गया यू पी हो गया वहाँ पे जनरली वर्ल्ड हिस्ट्री के सिलेबस को लोग जी में सिर्फ इतनी ही बातों को मेंशन किया गया होता है कि अठारहवीं सदी से लेके बीसवीं सदी के मध्य तक की घटनाएँ और जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बतलाया भी था कि जैसे में जो दिया है इसे लेके आप मत रहिए ठीक है कि जैसे जो भी यहाँ पे कुछ एक घटनाओं के माध्यम से आप लोगों को बतलाने की कोशिश की जा रही है ना कि ये पूरा सिलेबस है तो ध्यान रखिएगा अठारहवीं सदी से बीसवीं सदी के बीच जो भी इम्पोर्टेंट घटनाएँ हैं जो कि इसमें बहुत सारी घटनाओं का जिक्र भी नहीं किया गया है और यू का सिलेबस आप उठा के देखेंगे और यू का जो प्रीवियस ईयर का जो खासकर क्वेश्चन है उन्हें आप देखेंगे तो आप लोगों को पता लग जाएगा ठीक है कि इनमें जो दी गई बातें इनके अलावा भी क्वेश्चन आते हैं जिन्हें हमें देखना बेहद ही जरूरी है तो आइए फिर हम लोग एक एक चीज़ों को हम लोग एक ओवरव्यू भी लेते हैं ठीक है तो यही है आपका पूरा जो विश्व इतिहास है और इसमें जो सिलेबस दिया गया है देखिए यही अठारहवीं सदी है मीन्स जो प्रबोधन काल है इस इन्लाइटमेंट जो पीरियड है यहाँ से सिलेबस शुरू हो रहा है लेकिन समस्या क्या होती है कि यहाँ से अगर मैं सिलेबस को शुरू कर दूँ तो पीछे की चीज़ें यहाँ छूटने लग जाती है जिससे कि पीछे क्या हुआ है एक चैन जो होगा पूरी तरीके से यहाँ पे इंटरलिंकिंग बन नहीं पाएगा तो आइए हम लोग बिल्कुल स्टार्ट लेते हैं ठीक है शुरू से देखते हैं तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्राचीन विश्व चूँकि यहाँ जो विश्व का जो इतिहास है जिस तरीके से भारत के इतिहास को यहाँ पे बांटा गया है डिवीज़न के तौर पे उसी तरीके से इसे भी यहाँ पे एक सहूलियत की दृष्टि से बांट दिया गया है जिससे प्राचीन विश्व को आराम से पाँचवीं सदी तक आप ले सकते हैं मध्यकालीन विश्व को पाँचवीं सदी से लेके चौदह पंद्रहवीं सदी तक ले सकते हैं और उसी तरीके से आधुनिक विश्व को चौदहवीं सदी से लेकर सोलहवीं सदी तक आप इसे ले सकते हैं तो देखिए अब इस जो प्राचीन विश्व में आरम्भ से जो पाँचवीं सदी तक का जो दौर है देखिए आप लोगों को ध्यान होगा रोमन साम्राज्य ठीक है तो एनसीएंट में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि रोमन साम्राज्य का किस तरीके से भारत में व्यापार होता था और भारत से जो भोग विलासी वस्तुएं होती थी वो रोम जाती थी और रोम से बहुमूल्य जो धातुएं थी भारत में आती थी तो इस तरीके से उस समय व्यापार की दृष्टि से जो व्यापार संतुलन था पूरी तरीके से भाव भारत के फेवर में था लेकिन यहाँ समझने वाली बात ये है कि एक जो भोग विलास की जो वस्तुएं जा रही थी वहाँ पूरे तरीके से देखिए रोमन साम्राज्य में जाते थे और वहाँ जो शासक होते थे ठीक है जो करों के माध्यम से जनता पे जबरदस्ती ठीक है धर्म के माध्यम से जबरदस्ती इन सब के माध्यम से मीन्स जो भी था वहाँ राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली में राजा ही सर्वोच्च था वहाँ पे प्रजा का कोई बहुत अधिक औचित्य नहीं हमें दिखाई देता है तो इस तरीके से अब यहाँ प्रजा का कोई औचित्य नहीं है ठीक है राजा जो है भोग विलास में लिपटा हुआ है जिससे आगे चल के इस रोमन साम्राज्य का विघटन भी होता है तो इसलिए इसे अंधकार का काल के रूप में आप इसे बता सकते हैं ठीक है तो प्राचीन विश्व है पूरे तरीके से अंधकार का काल है यहाँ पे हम लोग कल जब स्टार्ट करेंगे एकदम शुरू से एक एक टॉपिक को देखेंगे तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से रोमन साम्राज्य का विकटन होता है और यहाँ पर एक की राजधानी रोम होती है पश्चिमी रोम की ठीक है और दूसरे की राजधानी यहाँ पर कस्तुन होती है ठीक है तो कल हम लोग देखेंगे इसे दूसरा जो चीज़ हम लोग देखेंगे यहाँ पे मध्यकालीन विश्व देखिए पाँचवीं सदी से लेके चौदहवीं पंद्रहवीं सदी तक अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये जो मध्यकालीन जो विश्व है यहाँ पे ऑलरेडी दो धर्म आ चुके हैं दो संप्रदाय एक तो क्रिश्चियनिटी है और दूसरा मुस्लिम धर्म है यहाँ पे तो चूँकि अब छठी शताब्दी के आसपास मुस्लिम धर्म आ चुका है और वहाँ पर जो एक तरीके से फर्स्ट सेंचुरी के आसपास यहाँ पर क्रिस्टिनिटी भी आ चुका है ठीक है तो अब ये जो मध्यकालीन विश्व है पूरे तरीके से देखिए अब पारलौकिक जीवन पे यहाँ पे बल दिया गया है ठीक है 
पारलौकिक जीवन पर बल देने से पूरी तरीके से अब देखिए यहाँ पे ईश्वर को केंद्र में रखा जा रहा है कि जो है यहाँ पे ईश्वर ही है ठीक है और सभी कार्य के लिए पूरी तरीके से ईश्वर ही उत्तरदायी है और खासकर जो यूरोप का जो क्षेत्र है वहाँ पे तो अब जो चर्च व्यवस्था कैथोलिक चर्च व्यवस्था पोप ठीक है पादरी इन सब चीज़ों का महत्व इतना बढ़ गया है कि आप इसे पूरे तरीके से भारत के संदर्भ में एंशियंट जो पीरियड है भारत में जो चल रहा होता है खासकर वैदिक धर्म को लेके और अनुष्ठान को लेके उसके रूप में भी आप यहाँ पे समझ सकते हैं तो देखिए पूरी तरीके से कर्म कांड से युक्त हो गया है ठीक है मैंने कहने का तत्पर्य है मध्यकालीन जो विश्व है ईश्वरीय काल अगर आप इसे ईश्वरीय काल के रूप में माने तो कोई कहना अति स्वयक्ति नहीं होगी तो कल हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से अब दो संप्रदायों के बीच युद्ध होता है खासकर जो मुस्लिम है ठीक है चूँकि जो कस्त दुनिया का जो क्षेत्र है ठीक है टर्की से सटा हुआ है बिल्कुल और टर्की में वहाँ पे जो मुस्लिम होते हैं एक तरीके से धर्म युद्ध के रूप में आप इसे समझ सकते हैं तो क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम के बीच जो लगभग काफ़ी लंबे समय तक जो धर्म युद्ध होता है उसमें क्रिश्चियनिटी जो है क्रिश्चियन इसमें हार जाते हैं जिससे पोप के प्रति क्रिश्चियन धर्म के प्रति यूरोप के लोगों का संशय पैदा होता है एक मतलब दुविधा की स्थिति में उत्पन्न होते हैं कि पहले किस तरीके से बताया जा रहा था कि जो है यहाँ पे पोप ही है ठीक है जो ही यहाँ पे क्रिश्चनिटी है लेकिन फिर हार कैसी गई तो इन सारी चीज़ों को हम लोग कल डिटेल्स में हम लोग देखेंगे और उसके बाद से यहाँ पे आ रहा है आधुनिक विश्व ध्यान रखिएगा अब आधुनिक विश्व जो है चौदहवीं सदी से लेकर सोलहवीं सदी तक है तो ये बेसिकली कुछ नहीं है पीछे की चीज़ों का ही यहाँ समावेश किया गया है और यही कारण है यहाँ पे पुनर्जागरण का अब इस पुनर्जागरण के कारण कारण में जैसे कि धर्म युद्ध हो गया ठीक है उसके अलावा कस्तुन दुनिया का पतन भी हो गया उसके अलावा यहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस का विकास भी हो गया इन सब के माध्यम से देखिए अब पुनर्जागरण का जो काल है ऐसा नहीं है ठीक है कि पहले यूरोप के लोग सोए थे अब जग गए कहने का तात्पर्य यह है कि जो विचारों में ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो विचारों में पहले जो शिथिलता थी कि किस तरीके से लोग एक प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था के अंतर्गत रहते हुए अपने विचारों को खुल प्रकट नहीं कर पाते थे अब वो धीरे 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 इन सारे बंधनों से मुक्त होने लगे चूँकि यहाँ पर धर्म युद्ध के माध्यम से अब वो जो संरचना थी वो जो बाहरी आवरण था अब वो धीरे धीरे हटने भी लगा है तो इस तरीके से पुनर्जागरण के माध्यम से काफ़ी चीज़ यूरोप में हमें परिवर्तन नज़र आता है जिसका प्रभाव के रूप में बहुत सारी जो भौगोलिक खोजें हो गई नए देशों की खोज होने लगी पूरे तरीके से अब यहाँ पे लौकिक जीवन पर बल दिया गया तर्क के साथ तर्क वितर्क ठीक है वैज्ञानिक अन्वेषण पूरे तरीके से अब देखिए एक पूरा जो रिवोल्यूशनरी का जो दौर है क्रांतिकारी दौर से यूरोप गुजर रहा है और इसी में बहुत सारे उनके उपनिवेश भी खोजे जाते हैं जैसे कि अमेरिका हो गया भारत भी हो गया ठीक है क्योंकि यहाँ पे समझने वाली बात है कि जब धर्म युद्ध हुआ है और धर्म युद्ध होने के कारण यहाँ पे एक तरीके से ईसाई धर्म को लेके मुस्लिम धर्म को लेकर दो धर्मों के बीच जो टकराव हुआ है इससे अब जो भी क्रिश्चियनिटी लोग आ रहे हैं व्यापार करने के लिए खासकर मेडिटेरियन जो सी है यहाँ पे ठीक है ये रेड सी हो गया बीच का जो क्षेत्र है यहाँ पे ठीक है इसके बाद यहाँ पे मेडिटेरियन सी है यहाँ पे तो अब इन क्षेत्रों पे मुस्लिम का अधिकार है ये लोग जाने नहीं दे रहे हैं तो इससे क्या हुआ कि नई भौगोलिक ठीक है नए नए देशों को खोज करने पर बल दिया गया और यही कारण है कि भारत जैसे ठीक है इसके अलावा जो अन्य अमेरिका जैसे देशों की खोज भी हुई जो कि एक उपनिवेश के रूप में धीरे धीरे स्थापित होते गए तो देखिए किस तरीके से जो चीज़ें हैं सिस्टमेटिक ढंग से यहाँ पे चलती हमें दिखाई दे रही है और आगे चल के अठारहवीं सदी तक आते 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 देखिए अब यही जो चीज़ें हैं पुनर्जागरण का जो मैच्योरिटी है पूरी तरीके से परिपक्वता जो अवधि दिखाई दे रही है हमें प्रमोधन काल में हमें दिखाई दे रही है ठीक है इन्लाइटमेंट पीरियड के रूप में हमें दिखाई दे रही है और एक तरह से माना जाता है कि ये प्रक्रिया जो है अब भी जारी है जो भी वैज्ञानिक अन्वेषण है जो भी रिसर्च है ये अभी खोज जारी है तो इतना बेसिक चीज़ें हैं ठीक है आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं ठीक है अब पूरे उस, उस सिलेबस को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है जैसा कि मैंने बताया था तो हम लोग देखिए यहाँ पर अठारहवीं सदी से अब जो घटनाएं हो रही है जैसे प्रबोधन काल का चिंतन हो गया अमेरिकी क्रांति हो गया फ्रांस की क्रांति हो गया इन्हीं सारी चीज़ों को हमें बारी बारी से 
एक्सप्लेन करना है ठीक है और आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाएगा और मैं एक एक टॉपिक को जो पढ़ाऊंगा तो कहीं से भी नहीं लगेगा ठीक है बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक माना जाता है इस वर्ल्ड हिस्ट्री को लेके कहीं से भी कोई आपको डाउट भी नहीं होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ठीक है अब वर्ल्ड हिस्ट्री का जो सिलेबस है जो कि यहाँ पर फंडामेंटल जो चीज़ें हैं अभी जो मैंने बताया था कि अब इस पुनर्जागरण की वजह से देखिए कितना सारा यहाँ पएव विशेषताएँ पड़ रहा है और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ प्रबोधन काल के जो प्रमुख विचारक के रूप में रूसो आएगा ठीक है समानता बंधुत्व की बातें करेगा मॉन्टेस्क्यू आएगा शक्ति का पृथककरण की बात करेगा वोल्टेयर आएगा पूरे तरीके से जो कैथोलिक धर्म है चर्च व्यवस्था पर प्रहार करेगा अब इन तीनों ने एक तरीके से यूरोप वासियों के दिमाग की बत्ती जला दी ध्यान रखिएगा काफ़ी फेमस नाम है तीनों ठीक है जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते भी हैं तो इनके जो विचार है काफ़ी हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं और यूरोप को ये जगाने का भी काम करते हैं और जगा भी देते हैं देखिए क्या होता है चूँकि अब अमेरिका जो होता है ठीक है अमेरिका जो होता है थोड़ा सा मैं आप लोगों को बैकग्राउंड दे दूँ यहाँ पर पृष्ठभूमि के रूप में यहाँ सब आप लोगों को समझने की ज़रूरत है कि अमेरिकी क्रांति के पीछे जो हुआ है कि नई नई भौगोलिक खोजों की वजह से देखिए अब ब्रिटेन ठीक है सबसे पहले तो पहुंचता है कोलंबस अमेरिका कोलंबस पहुंचेगा फिर उसके बाद पुर्तगाली लोग जाएंगे ठीक है स्पेन वाले लोग जाएंगे फ्रांसीसी भी हल्का फुल्का पहुंच जाएंगे और फिर ऐसे स्थिति में ब्रिटेन मानने वाला तो है नहीं ब्रिटेन भी जाएगा और वहाँ पर खासकर जो कनाडा का क्षेत्र है ठीक है जो अमेरिका का जो यू का जो तटवर्ती पूर्वी जो इलाका है इन सारे जगहों पे जाते हैं और वहाँ पे अपना उपनिवेश बनाना शुरू भी करते हैं ठीक है और वहाँ पे देखिए यूरोप के पहले भी जो चोर डकैत लोग थे वहाँ भेजे गए या फिर जो धर्म युद्ध से ज़्यादा इफेक्टिव हो गए वो भी अमेरिका में गए ऐसा नहीं है ठीक है और जो शांति चाहते थे वो भी गए तो कुल मिला अमेरिका में हर प्रकार के लोगों का वहाँ विस्थापन हुआ और वहाँ यूरोप से अमेरिका से आना जाना लगा भी था और काल कौन चल रहा था प्रबोधन देखिए ये परिपक्वता का काल चल जा रहा था तो इस वजह से यहाँ पे होता क्या है कि अब इनके बीच ठीक है अब जो प्रबोधन काल से युक्त इनके विचारों का काफ़ी प्रभाव पड़ता है इन्हें भी एहसास हो जाता है कि हम लोग उपनिवेश बन के पूरे तरीके से यहाँ पर मौजूद हैं तो ये विद्रोह भी करते हैं ठीक है जिससे कि इसके एवज में कुछ घटनाएं भी होती है कारण के रूप में जैसे कि सप्तवर्षीय युद्ध होता है ठीक है ध्यान रखिएगा सप्तवर्षीय युद्ध के लेके ब्रिटेन हो गया ठीक है फ्रांस हो गया उसके बाद से ये सारे कंट्री के बीच जो कि मैं डिटेल में बताऊंगा तो कारण यहाँ पे बहुत सारे हैं ठीक है इसके स्वरूप कई स्वरूप एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि अमेरिकी क्रांति का स्वरूप बताइए और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो इसका इम्पैक्ट पड़ा देखिए यहाँ पे जो भी प्रभाव है यूएसए पे क्या प्रभाव पड़ा इंग्लैंड पे क्या प्रभाव पड़ा फ्रांस पे क्या प्रभाव पड़ा भारत पे क्या प्रभाव पड़ा ठीक है देखिए इस तरह के क्वेश्चन है ना डायरेक्ट कहीं ना घूम फिरा के दे दिए जाते हैं तो जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो आप लिख भी नहीं पाएंगे तो बेहद ही सिंपल है जब हम लोग सिलेबस को देखेंगे पूरी चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा उसके बाद अब अमेरिकी जो संविधान है धीरे धीरे अमेरिकी क्रांति के बाद ठीक है एक कॉन्स्टिट्यूशन की भी वहाँ अवधारणा आती है जिसका हमें समग्र विकास एक तरीके से जब गृह युद्ध होता है अमेरिकी गृह युद्ध बाद ठीक है उसके बाद और हाईलाइटेड हो जाता है अब अमेरिकी क्रांति से ही संबंधित क्योंकि अब अमेरिकी क्रांति की जो ऊर्जा है कहीं ना कहीं फ्रांस की क्रांति में भी हमें दिखाई देती है जो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे ही देखेंगे लेकिन अगर हम लोग बात कर रहे हैं जब अमेरिकी क्रांति की तो यहीं पे थोड़ा सा चैन बनाने के लिए मैंने इसे हम मैंसन कर दिया है अमेरिकी गृह युद्ध ठीक है तो अमेरिकी गृह युद्ध का देखिए जो कारण है अगर यू की ध्यान रखिएगा ये बात हो रही यू की बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की जबकि बिल्कुल वैसा नहीं है ये बात की जा रही है पूरी तरीके से नॉर्थर्न हेमिसफेयर में यू की ध्यान रखिएगा अब यू की जो भौगोलिक दशाएँ थी यहाँ पे ठीक है दो भागों में एक तरीके से आप इसे बांट सकते हैं एक नॉर्थ यू और दूसरा साउथ यू तो साउथ यू एस यहाँ देखिए बगानी कृषि वगैरह यहाँ पे ज़्यादा होता था और नॉर्थ यू में यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर सबसे अधिक था तो इस तरीके से अब यहाँ से रॉ मटेरियल जो भी जा रहा था ऊपर जा रहा था ठीक है तो थोड़ा सा असमानता को लेके यहाँ बहुत ज़्यादा समस्या थी ठीक है श्रमिकों के लिए बहुत ज़्यादा समस्या थी जिससे कि अब यहाँ पर विद्रोह हो जाता है अमेरिकी गृह युद्ध हो जाता है और इसमें जो एक काफ़ी स्ट्रगल पर्सन है अब्राहम लिंकन ठीक है इनकी भूमिका काफ़ी एक तरीके से इम्पोर्टेंट मानी जाती है जो काफ़ी हम लोग डिटेल्स में इन सारी चीज़ों को देखेंगे और इसका परिणाम क्या हुआ ठीक है काफ़ी रोचक है यहाँ पे
तो इतना आप लोगों को उम्मीद है कंप्लीट हो गया होगा अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे फ्रांसीसी क्रांति की तो जैसे मैंने बताया कि अमेरिकी क्रांति का ही जो इम्पेक्ट है प्रभाव है उसकी कुछ ऊर्जा फ्रांसीसी क्रांति में भी दिखाई देती है समस्या क्या है कि फ्रांसीसी क्रांति भी यहाँ पर होने का पीछे एक ही कारण है कि देखिए यूरोप है यहाँ पर जो यूरोप धीरे धीरे जग रहा था फ्रांसीसी ऐसा माने जाते हैं कि ये भी लोग अभी सो रहे थे एक तो धर्म को लेके कर्म कांड था यहाँ पे, ठीक है सत्ता को लेके पूरे तरीके से मोनार्ची जो सिस्टम थी यहाँ पे मौनोज मौजूद थी निरंकुश राजतंत्र प्रणाली थी जिसके वजह से यहाँ समस्याएं होनी ही होनी थी विशेष अधिकार वर्ग और विशेष अधिकार वर्ग इस तरीके से इनकी जो संरचना मौजूद थी जो क्रांति कराने के मतलब कितने कारण थे यहाँ पे और यही हुआ भी है ठीक है तो कारण यहाँ पे बहुत सारे हैं प्रोसेस कैसे हुआ है ये हम लोग देखेंगे इसका प्रकृति स्वरूप क्या था ये हम लोग देखेंगे और इसका इम्पेक्ट क्या पड़ा खासकर प्रभाव में ठीक है और प्रभाव के रूप में आप समझ सकते हैं कि धीरे धीरे अब फ्रांस में भी गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली ठीक है धीरे धीरे आने लगी और वहाँ पर जो चुनाव हुआ नेपोलियन आया ठीक है आता भी इसमें कि नाशपाती पक गई है ठीक है तो नेपोलियन जो काफ़ी होशियार है बहुत सही समय में आता है नेपोलियन और फ्रांस की सत्ता को संभाल लेता है तो इस तरीके से देखेंगे कि नेपो नेपोलियन के उद्भव होने का कारण ठीक है इसकी जो सुधार है काफ़ी बेहतरीन है ठीक है एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में आप इसे समझ सकते हैं तो इसने काफ़ी सुधार भी किया है और महाद्वीपीय व्यवस्था एक तरीके से इसके गर्व कहिए या घमंड कहिए ठीक है इसके इसने क्या किया है कि पूरे महाद्वीपीय व्यवस्था के तहत ब्रिटेन जो अलग इधर जो आइसलैंड है इधर ठीक है पूरे यूरोप को रोक लेता है कि पूरे यूरोप जो है यहाँ पे अपना व्यापार नहीं करेंगे चाहता है कि ब्रिटेन भी मेरा उपनिवेश बन जाए चूँकि नेपोलियन ऐसा व्यक्ति है कि इसने देखिए इटली को जर्मनी को जो उस समय यूनाइट नहीं थे लोग इन लोगों को अपने में मिला लिया था एक तरीके से जो प्रक्रिया थी ठीक है उपनिवेश की उन लोगों को अपना उपनिवेश बना लिया था और काफ़ी उन्होंने ठीक है मीन्स नेपोलियन ने वहाँ पे अपना शोषण भी जारी रखा था बहुत अधिक वहाँ से धन भी कमाया और बहुत कुछ सिखाया भी जिससे कि भारत के संदर्भ में आप समझ सकते हैं कि अंग्रेज़ों ने तो भारत को बहुत कुछ सिखाया है इसमें कहने का कोई दो राय नहीं है लेकिन भारतीयों ने अंग्रेज़ों से क्या किया भारतीयों ने अंग्रेज़ों से ये सीखा कि पश्चिम के हथौड़े को ठीक है पश्चिम के सॉरी पश्चिम के जंजीरों को पश्चिम के हथौड़े से भारतीयों ने काट दिया तो यही चीज़ यहाँ पे हमें दिखाई भी देती है ठीक है आगे चल के तो हम लोग देखेंगे कि जब इटली और जर्मनी का एकीकरण होता है तो उसमें नेपोलियन की क्या भूमिका आती है ठीक है किस तरह का स्टेटमेंट नेपोलियन के सामने निकल के आता है तो फाइनली महाद्वीपीय व्यवस्था के तहत ही अब यहाँ पे नेपोलियन का पतन भी हो जाता है तो ध्यान रखिएगा और यहाँ चल के एक चीज़ का आ, बहुत सारे स्टूडेंट के बीच कन्फ्यूजन होती है कि भारत का जो नेपोलियन है देखिए समुद्रगुप्त है ठीक है तो भारत का नेपोलियन अगर समुद्रगुप्त है तो समुद्रगुप्त पहले आज आ गया है प्राचीन भारत में आ चुका है तो बोलना चाहिए ना कि फ्रांस का जो नेपोलियन है ठीक है समुद्रगुप्त है ऐसा लोग नहीं बोलते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट के बीच कन्फ्यूजन होता है देखिए इतिहास लेखन की जो प्रक्रिया हुई है देखिए फ्रांसीसी क्रांति कब हो रहा है अठारहवीं उन्नीसवीं सदी के आसपास हो रहा है ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ पे और भारत की जो इतिहास लेखन शैली हुई है यहाँ पे मैं जानने की बात ये है कि औपनिवेशिक दौर में हुआ है मैंने ठीक है इसके एवजी मैंने सेपरेट लेक्चर भी बनाया हुआ है कि उस दौर में जब भारतीय लेखन शैली हुआ है तब देखिए कि उस समय स्थिति कुछ थी नहीं जो भी समुद्र गुप्त के हम लोग बात कर रहे हैं वे इतिहास के पन्नों में पुरातात्विक स्रोतों में साहित्यिक स्रोतों में दर्ज हैं ना कि कोई वे उठ के आ रहे हैं यहाँ पे तो इस तरीके से वहाँ कोई अस्तित्व हमें दिखाई नहीं देता है वो तो अंग्रेज के समय है जब धीरे धीरे इतिहास लेखन की प्रक्रिया आई है तब समुद्र का नाम आया है तब तक यहाँ नेपोलियन का नाम बहुत पहले से चल रहा होता है तो देखिए इतिहास वही है ठीक है जो यहाँ पहले आ रहा है उसी को ध्यान में रख के कोई चीज़ का कंपेरिजन किया जाता है इसीलिए बोला जाता है कि भारत का जो नेपोलियन है समुद्रगुप्त है ध्यान रखिएगा और नेक्स्ट यहाँ पे औद्योगिक क्रांति के रूप में भी आप देख सकते हैं ठीक है कि धीरे धीरे जो इम्पैक्ट पड़ा हुआ है चूँकि अमेरिका तो हाथ से निकल गया ब्रिटेन के ठीक है लेकिन इसने ब्रिटेन ने खोज जारी रखा ठीक है और खोज जारी रखने के फलस्वरूप जैसे कि अफ्रीका हो गया ठीक है भारत हो गया यहाँ पर उन्होंने बहुत सारे एक तरीके से देश हो गया ठीक है या फिर अफ्रीका में छोटे छोटे 
देशों को अपना उपनिवेश बनाया और वहाँ से रॉ मटेरियल को उठा उठा के उठा उठा के अपने यहाँ ले गया और पूरी तरीके से औद्योगिक क्रांति करा दिया और इस औद्योगिक क्रांति ने मतलब जो परिवर्तन किया आमूल चुक परिवर्तन कर दिया पूरे तरीके से और अत्यधिक धन कमाने के लालच में पूरे तरीके से औद्योगिक क्रांति ने भी उपनिवेशवाद को बढ़ावा दिया ठीक है तो यही कारण है कि इंग्लैंड में सर्वप्रथम क्यों ठीक है और भी कारण है जिसे हम लोग कंप्लीट करेंगे तब देखेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो इसका इम्पैक्ट है ठीक है क्या पड़ा जिससे कि आर्थिक क्षेत्र में राजनीतिक क्षेत्र में सामाजिक संस्कृति के क्षेत्र में ठीक है तो आज के समय में एक बात का अगर कहा जाता है कि अगर अमेरिका को ठीक है जुकाम लगती है ठीक है तो पूरा विश्व छीखता है इसे कहा जाता है तो उस समय कुछ कंडीशन यही थी ब्रिटेन के साथ कि अगर ब्रिटेन को जो जो जुकाम होती थी तो पूरा विश्व छीखता था तो देखिए काफ़ी बड़ी बड़ी बातें हैं ठीक है तो औद्योगिक क्रांति के रूप में आप इसे समझ सकते हैं और नेक्स्ट यहाँ पे देखिए जापान है अब जापान जो देखिए यहाँ पे ठीक है जो समांतिकरण की प्रक्रिया देखिए जो चल रही होती है सिर्फ उससे ग्रस्त भारत ही नहीं हुआ है पूरा विश्व उससे परेशान रहा है और जापान भी उस मौजूदा नहीं है लेकिन जापान के लोग बहुत सही समय पर जग गए और जापान में जो समांतिकरण की जो प्रक्रिया थी चूँकि यूरोपियों का यहाँ से भी व्यापार आना जाना लगा हुआ था जापानियों का भी लगा हुआ था तो वे यूरोपियों के प्रभाव में जल्दी आ गए मीन्स पॉजिटिव जो इम्पैक्ट था यूरोपिया का जापानियों में पड़ा और इसमें मेजी द्वारा ध्यान रखिएगा बेहद ही एक फेमस नाम है मेजी तो मेजी ने इसमें कोई कोताही नहीं बरती और पूरे जापान का आधुनिकरण करने में कोई कमी भी नहीं छोड़ा इन्होंने देखिए अब उस समय अठारहवीं उन्नीसवीं शताब्दी के आसपास जापान में रेल आ गई है बैंक आ गए हैं पोस्ट ऑफिस आ गया है संचार प्रणाली आ गया है ठीक है तो ये सब जो संरचनाएँ हो रही हैं जापान में देखिए कब हो रही है यही कारण है कि किसी भी देश का ठीक है समृद्धि का बहुत बड़ा कारण एक तरीके से उसका इतिहास भी होता है उसकी नीतियाँ होती हैं ठीक है थीके? और भी बहुत सारे कारण होते ही होते हैं तो इसका जो परिणाम क्या हुआ ठीक है ठीक है ये छोटा सा टॉपिक है इसे भी हम लोग देख लेंगे ठीक है और यहाँ जो पीछे मैंने जो आप लोग समझाया ना जो जो यहाँ पर चल रहा है आपका औद्योगिकरण की जो प्रक्रिया चल रही है यहाँ पे एक चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा कि औद्योगिक क्रांति यहीं से जो दो वर्ग निकल के आते हैं एक पूंजीपति और दूसरा जो वर्ग है यहाँ पे श्रमिक निकल के आता है ठीक है तो पूंजीपति और श्रमिक वर्ग जो निकल के आता है यहीं से ठीक है एक तरीके से जो पूंजीवादी विचारधारा आप बोल सकते हैं ठीक है कैपिटलिज्म और दूसरा यहाँ पर है श्रमिक ठीक है यहीं से समाजवाद समाजवाद की विकास धारा हमें दिखाई पड़ती है जो शुरुआती में चल के ठीक है कुछ और विचारक भी आते हैं जिसमें समाजवाद का आगे चल के ठीक है मार्क्स भी आता है काफ़ी इसका पक्ष पक्षधर रहता है और बोलता भी बकायदा हो कि राजनीति की शक्ति जो है बंदूक की गोली से प्राप्त की जा सकती है तो इस, इसे आप ध्यान रखिएगा जब हम लोग औद्योगिक क्रांति करेंगे तो कुछ विचार हैं यहाँ पर खासकर जो समाजवाद है ठीक है पूंजीवाद है इन सारों को देख लेंगे और जब रूस की क्रांति हो रही होगी तो वहाँ पे फिर से ये चीज़ें वहाँ पे आएंगी आएंगी वहाँ पे साम्यवाद भी एक नया चीज़ जुड़ जाएगा ठीक है तो यहाँ पे जापान को हमने देख लिया अब नेक्स्ट यहाँ पे इटली का एक एकीकरण तो देखिए जैसा मैंने बताया था ठीक है कि नेपोलियन को लेकर मैंने बात किया हुआ था अब यही अवधारणा है यहाँ पर देखिए कि नेपोलियन ने क्या हुआ था कि जब इटली का एकीकरण नहीं हुआ था जर्मनी का एकीकरण नहीं हुआ था तो नेपोलियन ने इनको भी अपना उपनिवेश बनाया था यूरोप के बहुत बड़े हिस्से में उस समय नेपोलियन राज करता था ठीक है तो यही चीज़ हमें दिखाई दे रही है ठीक है कि नेपोलियन ने क्या किया कि इन लोगों को भले कितना भी लूटा क्यों नहीं लूटा ठीक है इनके कीमती कीमती चीज़ों को इनके धरोहरों को अपने देश फ्रांस ले आया ठीक है और कुछ बातें वहाँ पे बोलता भी था जिससे कि लोग नेपोलियन को माने ठीक है तो एक तरीके से जो लर्निंग प्रोसेस था यहाँ सिखाने की जो प्रक्रिया थी जिसे कि फ्रांस में बहुत फेमस था स्वतंत्रता समानता बंधुत्वता ये सब जो नारे थे कहीं ना कहीं इटली वासियों के जर्मनी वासियों के कानों में पड़ते रहते थे और यही कारण है कि जब हिटलर कमज़ोर हो गया या फिर हिटलर के पतन के पश्चात अब यहाँ पर इटली वालों को ठीक है समझ में आ गया कि हमारी जो राष्ट्रवाद है कहीं ना कहीं हमें यूनाइट करने की ज़रूरत है तो इस तरीके से यहाँ यूनाइट करने में देखिए बधाई तो बहुत आती है 
भारत के संदर्भ में आप इसे समझ सकते हैं कि किस तरीके से जब भारत को यूनाइट किया जा रहा था कितनी सारी समस्याएं आई थी लेकिन फिर भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया ही किया वहीं कुछ यहाँ पे भी आती हैं बधाएँ आती हैं बहुत सारे ठीक है कुछ सहायक तत्व भी हैं और ये जो प्रोसेस था ठीक है ये यहाँ पे जो चरण दिया गया है काबूर बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है इटली के एकीकरण में ठीक है काबूर हो गया गैरी बाल्डी हो गया गैरी बाल्डी की तलवार लाल कुर्ती ठीक है नाम आप लोगों ने सुना होगा तो यहाँ पे चल के काफ़ी एक तरीके से ठीक है इन लोगों ने इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई इटली की एक एकीकरण में और फाइनली आज का जो राजनीतिक मैप जो देखते हैं इटली का पहले वैसा नहीं था पहले टुकड़ों में बटा हुआ था जो अब यूनाइट हो चुका है और इसका परिणाम क्या क्या हुआ है ये भी हमें जानने की ज़रूरत है जो हम लोग जब टॉपिक कम्प्लीट करेंगे तब देख लेंगे उसके अलावा यहाँ पर जर्मनी का एकीकरण देखिए ठीक है अब जर्मनी का एकीकरण इटली से एक तरीके से भयंकर रूप में मतलब बहुत ही बिहंगम रूप में इसका किया गया ठीक है इसमें भी बाधक तत्व तो बहुत सारे आएंगे ठीक कुछ सहायक तत्व तो भी आएंगे और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है बिस्मार्क की ध्यान रखिएगा बिस्मार्क काफ़ी फेमस नाम ठीक है भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है ठीक है भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल तो ऐसे नहीं कहा जाता है देखिए बिस्मार्क ने भी जर्मनी के ठीक है एकीकरण में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल निभाया बहुत सारी समस्याएं आई हम लोग लोगों हम लोग जब देखेंगे टॉपिक को तो कंप्लीट भी से करेंगे कि किस तरीके से एक एक समस्याओं से लड़ते हुए पूरे जर्मनी का एकीकरण कर लेता है और एकीकरण सिर्फ करता ही नहीं है ठीक है चूँकि फ्रांस से ठीक है चूँकि जस्ट नेपोलियन ने जर्मनी को कितने सालों तक देखिए लूटा फिर इससे दोनों में जर्मनी और फ्रांस में मतभेदता भी पैदा होती है युद्ध की स्थिति पैदा होती है और उस युद्ध में बिस्मार्क जो होता है ठीक है पूरी तरीके से फ्रांस को हरा देता है और फ्रांस को हराने के बाद यही सबसे बड़ी समस्या का कारण बन जाता है ठीक है फ्रेंक फर्ट की संधि हो जाती है और इस फ्रेंक फर्ट की संधि के परिणाम के स्वरूप अब जो फ्रांस का जो जितना भी कीमती क्षेत्र था खासकर एल्सस लॉरेन वगैरह ठीक है जो कोयला का क्षेत्र है लौह क्षेत्र है वैसे क्षेत्रों को जर्मनी के द्वारा यहाँ पे 10 साल 20 सालों के लिए ले लिया जाता है ठीक है एक जेक्ट हम लोग देखेंगे मुझे ध्यान नहीं आ रहा है लेकिन दूसरे में लोग देख लेंगे शायद दस साल के लिए ले लिया जाता है ठीक है दस या पंद्रह साल के लिए और यही प्रक्रिया जो ये जो फ्रेंक फर्ड की जो संधि होती है ठीक है इसी का जो परिणाम है एक तरीके से हम लोग प्रथम विश्व युद्ध के रूप में देखेंगे क्योंकि अब फ्रांस को अब इतना कमजोर करने की कोशिश की जा रही है तो फ्रांस जब यूनाइट होता है ठीक है वहाँ पे जब राजनीतिक शक्तियाँ जब अच्छी हो जाती है राजनीतिक विल जब वहाँ पर आने लगती हैं तो फ्रांस भी चुप नहीं बैठता है ठीक है तो जर्मनी का एक एक हमने करा दिया ठीक है इम्पैक्ट यहाँ पर भी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हम लोग देखेंगे तो यही यह फ्रैंकफर्ट की संधि का जो परिणाम दिखता है हमें प्रथम विश्व युद्ध के रूप में हमें दिखाई देता है तो देखिए अब प्रथम विश्व युद्ध है ठीक है ऐसा नहीं है फ्रैंकफर्ट की संधि ने पहले ही यहाँ पे पिच क्रिकेट की जो पिच होती है यहाँ पे तैयार कर दी है बस यहाँ पे आके अब बॉलिंग और बैटिंग ही करनी होती है ठीक है यहाँ पर मार ठीक है चौके छक्के के यहाँ बरसात होती ही होती है तो प्रथम विश्व युद्ध में यहाँ पर कुछ पृष्ठभूमि है जो बहुत बेसिक है कारण यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट कारण यही है, है फ्रैंकफर्ट की संधि ठीक है उसके अलावा भी कुछ सहायक कारण आएंगे कुछ तत्कालिक कारण आएंगे ठीक है आग में घी डालने वाले कारण आएंगे ठीक है जिसे हम लोग देखेंगे देखेंगे और इसका परिणाम तो अब यही है कि परिणाम को लेकर हमेशा पूरे विश्व में ही पड़ता है ठीक है अगर इतना बड़ा विश्व युद्ध हो रहा है तो और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर ठीक है कि यहीं पर जो पेरिस शांति सम्मेलन नाम देखिए कितना सुंदर रखा गया है अब यहाँ पे फ्रांस हार गया है ठीक है सॉरी फ्रांस यहाँ पे जीत गया है ध्यान रखिएगा ठीक है जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ बेसिकली जर्मनी और फ्रांस के बीच हुआ और यहाँ पे जब फ्रांस जीता हुआ है तो पेरिस शांति सम्मेलन के नाम पे, ठीक है ये वही वर्षाए की संधि है जहाँ पे बिस्मार्क ने फ्रेंकफर्ट की संधि की थी ठीक है वर्षाए का जो महल है फ्रांस में ठीक है काफ़ी बेहतरीन आप लोग देखेंगे आलिशान हम लोग जब टॉपिक कंप्लीट करेंगे तो मैं आपको दिखाऊँगा दिखाऊँगा वहाँ पर तो वर्षाए की संधि होती है देखिए पेरिस शांति सम्मेलन का नाम में बताइएगा आप लोग ठीक है क्योंकि यहीं जो पेरिस शांति सम्मेलन है वर्षाए की संधि है ये द्वितीय विश्व युद्ध का पूरी तरीके से बीजारोपण भी कर देती है तब तो अब जो फ्रांस है ठीक है जर्मनी से चुन चुन के बदला लेता है और जर्मनी को पूरी तरीके से जर्मनी के एक बड़े क्षेत्र पर अधिकार करना ठीक है उसके कुछ जो कीमती जो क्षेत्र है रिसोर्सेज वाले वहाँ पे अपना अधिकार करना जिससे कि जर्मनी के अब राष्ट्रवादी भावनाएँ आहत हो जाती है 
यही हम लोग देखें कि, कि वर्ल्ड हिस्ट्री में जो राष्ट्रवादी भावनाएं हैं बहुत आहत होती हैं और वही आहत होने के चक्कर में यहाँ पे दो दो विश्व युद्ध भी हो जाते हैं तो पेरिस शांति सम्मेलन है ठीक है वर्षाए की संधि होती है जिसमें अधिकतर रूप से जर्मनी को कंगाल बनाने की कोशिश की जाती है और इसमें एक और पार्टिसिपेट कर रहा होता है ठीक है इटली इटली जो उस समय साथ दे रहा होता है अप्रत्यक्ष रूप से ठीक है ध्यान रखिएगा फ्रांस का साथ दे रहा होता है कि अगर हम लोग युद्ध में जीतेंगे तो कुछ ना कुछ हमें मिलेगा ही मिलेगा लेकिन इस वर्षाए की संधि में ध्यान रखिएगा कि इटली को कुछ नहीं मिला फ्रांस जीता लेकिन इटली को कुछ नहीं मिला फ्रांस की राष्ट्रवादी भावनाएं भी आहत हो गई जर्मनी की ऑलरेडी आहत है अब ऐसे में आप बिल्कुल अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जर्मनी में आ जाएगा अब नाजीवाद और फ्रांस में आ जाएगा सॉरी इटली में आ जाएगा फांसीवाद ठीक है तो एक तरह मुसोलनी और दूसरा तरह हिटलर तो बेहद ही आसान है यहाँ पर अब हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पे रूस की क्रांति देखिए अब यहाँ पे रूस की क्रांति जो हुई है ठीक है बोलसेविक क्रांति भी इसे बोला जाता है ध्यान रखिएगा तो 1917 में ठीक है लेकिन 1917 के पहले यहाँ पे देखिए कुछ कारण और परिस्थितियाँ है कारण और परिस्थितियाँ सेम आप फ्रांस की जो क्रांति हुई थी निरंकुशता राजतंत्र उसी के रूप में आप यहाँ पर समझ सकते हैं देखिए काफ़ी लेट लग रहा है लोगों को जगने में उन्नीस में रूस जो है बिल्कुल यूरोप से सटा या कुछ भाग उसका यूरोप में भी है उसके बाद भी वहाँ जो एक्टिवनेस है वहाँ पे हमें दिखाई नहीं देती है जो काफ़ी देर हो गई देर से आई है वहाँ पे ठीक है तो यहाँ पे भी जो निरंकुश राजतंत्र है मोनार्ची सिस्टम के खिलाफ ही हुआ है ठीक है और सबसे पहले 1905 की क्रांति हुई है जो बहुत अधिक मायने यहाँ पे परिवर्तन का दौर नहीं रहा है ठीक है इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं होता है हाँ लेकिन इसने एक रास्ता ज़रूर खोल दिया है फ्रांस की सॉरी रूस की क्रांति के लिए और आगे चल के जो रूस की क्रांति होती है ठीक है ये काफ़ी परिवर्तन आता है ठीक है और इस परिवर्तन के स्वरूप अब रूस में भी जो गणतांत्रिक शासन प्रणाली है धीरे धीरे वहाँ पे भी अपनाई जाती है और इसमें आगे चल के जैसे ले लेनी ना आएगा ठीक है इसकी जो विचारधाराएँ समस्याएँ कार्य यहीं पर बहुत सारी विचारधाराओं का जन्म भी होगा जैसे कि समाजवाद यहाँ और स्ट्रॉन्ग होता दिखाई देगा ठीक है साम्यवाद ध्यान रखिएगा ये सब जो विचारधाराएँ हैं यहाँ पर हमें इन सब क्रांतियों में पूरी तरीके से हमें यहाँ पे दिखाई देगा तो यही ये सब समाजवाद साम्यवाद मार्क्सवाद ठीक है कुछ विचारधाराएं हैं यहाँ पे जो आप लोगों को पूरे डिटेल्स में बताई जाएगी और लेनिन का इम्पोर्टेंट रोल उसके अलावा दूसरा आएगा इसके बाद स्टालिन ये भी इनकी जो खासकर इनकी क्रांति में कितना इम्पोर्टेंट रोल है क्या क्या इनका योगदान है इन सारे चीज़ों का हमें समीक्षा करना है अब आएगा देखिए फांसी बात ठीक है और दूसरा है नाजीवाद तो बिल्कुल यहाँ पे समस्याएं वही हैं राष्ट्रवाद दोनों का आहत हुआ है और इस राष्ट्रवाद के आहत होने की वजह से अब फांसीवाद है देखिए उदय हो रहा है कुछ कारण है और इनका कुछ सिद्धांत भी है ठीक है और नीतियाँ तो रहेगी रहेंगी और ऊपर से मुसोलनी यहाँ पर है ही ठीक वही है नाजीवाद यहाँ पर उदय के कारण हो गया ठीक है विशेषताएं हैं कुछ वाइमर गणतंत्र है ठीक है वाइमर गणतंत्र के समय मतलब जर्मनी की हालत इतनी ख़राब हो जाती है ठीक है और यही वाइमर गणतंत्र की वजह से एक तरीके से हिटलर को आगे आने का मौका मिलता है हिटलर आएगा नीतियाँ बनाएगा ठीक है जर्मनी को खुश करने की कोशिश करेगा है ठीक है और काफ़ी हद तक कामयाब होगा बार बार याद दिलाएगा वर्षाए की संधि वर्षाए की संधि जिससे कि जर्मन लोगों की जर्मनी की राष्ट्रवादी भावना यहाँ पूरी तरीके से आहत हो जाती है तो बिल्कुल सिंपल है ठीक है और आगे चल के लोकारणों की संधि भी हो जाएगी देखेंगे हम लोग कि किस तरीके से खासकर ये फ्रांस से जो निकल के आता है एक वैश्विक ठीक है एक इसको आप वैश्विक सहजता के रूप में आप इसे ले सकते हैं वैश्विक शांति के रूप में लेकिन पूरे तरीके से ये सफल नहीं हो पाता है देखेंगे मेटर्नी वगैरह आते हैं यहाँ पर कुछ ज़्यादा कामयाब नहीं होता है अब नेक्स्ट जो यहाँ पे अब देखिए सबका इम्पेक्ट पड़ता हुआ मैं दिखाई दे रहा है वैश्विक आर्थिक मंदी तो एक घटना है आपको 1900 ठीक है अट्ठाईस उनतीस की ध्यान रखिएगा तो अब यहाँ पे जब प्रथम विश्व युद्ध हो गया ठीक है जर्मनी ठीक है वर्षाए की संधि हो गया और रूस की क्रांति हो गया तो कहीं ना कहीं जो स्थिति है चारों तरफ हमें डामाडोल स्थिति दिखे होती हुई नज़र आ रही है ठीक है तो वैश्विक आर्थिक मंदी में अब यहाँ पे होता कुछ नहीं है कि जितने भी लोग हैं यहाँ पे ठीक है जितने भी कंट्री हैं सब अपने इंपोर्ट पर रोक लगा देते हैं ठीक है अब आयात पे रोक लगा देने से पूरे तरीके से जो मार्केट संतुलन है ठीक है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट 
को दोनों बैलेंस करने पे ही चल सकता है ये दोनों में बैलेंस पूरी तरीके से गड़बड़ हो गई ठीक है इन बैलेंस हो गया ठीक है जिससे कि वैश्विक आर्थिक मंदी उत्पन्न हो गई ठीक है कारण कुछ आएंगे ठीक है प्रथम विश्व युद्ध वगैरह सब कारण आ जाएंगे इसे दूर करने के उपाय भी आएंगे कुछ रूजबेल्ट वगैरह के संदर्भ में आप इसे समझ सकते हैं जो काफ़ी फेमस नाम है और कुछ इसका परिणाम भी होगा हम लोग टॉपिक को कंप्लीट करेंगे तो इसे देखेंगे और अंततः वही होता है सेकेंड वर्ल्ड वार ठीक है चूँकि जो फांसीवाद है नाजीवाद है राष्ट्रवाद की आहत को लेकर इतने ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं अपने देश के लोगों को जगाते हैं और उनके देश के लोगों से उनका साथ भी मिलता है पूरी तरीके से एग्रेसिव हो जाते हैं ठीक है और कुछ कारण के रूप में सबसे का मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण वर्षाए की संधि है ठीक है उसके अलावा कुछ सहायक कारण है और कुछ तत्कालिक कारण है जो आग में घी डालने का काम करते हैं फिर सेकेंड वर्ल्ड वार हो जाता है ध्यान रखिएगा यहाँ पर अब दो गुट हैं एक मित्र गुट है और दूसरा है त्रिगुट तो मित्र गुट में और कोई नहीं है ठीक है यहाँ पे मुख्यतः जो तीन देश आते हैं तीन या चार कह सकते हैं जैसे कि रसिया रहेगा ही रहेगा ठीक है रसिया है यूएसए है उसके अलावा यहाँ पे फ्रांस है तो ध्यान रखिएगा ये सब कंट्री और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे ब्रिटेन है उस समय का और उसी तरीके से यहाँ पर त्रिगुट में आएँगे इसमें जैसे जापान आ जाएगा जापान भी कोई कम नहीं है ठीक है जापान देखिए जापान चाइना को अपना उपनिवेश बनाया था रसिया के कुछ क्षेत्रों पे अपना अधिकार कायम किया था जिससे रसिया से लड़ाई हुई और जापान ने सोची रसिया को हरा दिया चाइना को हरा दिया ये हाल था उस समय रसिया और चाइना की और जापान की उस समय देखिए कितनी बड़ी औकात थी तो वाकई में जो जापान थे काबिल तारीफ थे उस समय ठीक है तो बहुत सारा फैक्टर है यहाँ पर तो पहला था यहाँ पर जापान था दूसरा यहाँ पर था जर्मनी था ठीक है जो टॉप हाईलाइटेड कंट्री हैं और उसके अलावा यहाँ पर इटली भी था तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर त्रिगुट और मित्र गुटों के बीच हुआ सेकेंड वर्ल्ड वार अभी बताने की कोई ज़रूरत नहीं ठीक है अभी इसमें मित्र गुट क्या हो गए जीत गए ठीक है कारण बहुत सारा हुआ ठीक है और इसके जो दो विश्व युद्ध के बीच की दुनिया यहाँ पे अब बहुत बड़ा ही देखिए एक तरीके से टॉपिक रूप में हम लोग इसे कह सकते हैं दो विश्व युद्ध के बीच की दुनिया जो है पूरी तरीके से उपनिवेशिक ठीक है जो उपनिवेश जो है बीच में दबले कुचले पूरे तरीके से यहाँ पड़े हुए भी हैं ठीक है और आगे चल के एक तरीके से जो शीत युद्ध की जो स्थिति दिखाई देती है चूँकि सेकेंड वर्ल्ड वार में जो बम गिराया था हिरोशिमा और नागासाकी में यू ने ठीक है युद्ध को शांत करने के लिए उसमें तो चलिए जापान को जितना भी आर्थिक ठीक है मानव संसाधन इतने सारे जापान को कष्ट झेलने पड़े लेकिन मानसिक जो कष्ट हुआ कहा जाता है ऐसा कि रसिया को सबसे अधिक हुआ ठीक है सोवियत संघ जो था उसमें सबसे कष्ट अधिक हुआ चूँकि ये लोग मित्र गुट के तरफ थे ठीक है और यहाँ पे जो अब विश्वास की स्थिति है दोनों के बीच पैदा हो गई कि तुमने पहले मुझे बताया नहीं कि हमारे पास एटम बम है और सीधे जाके गिरा दिया कैसे बना लिया ठीक है इन्हीं सारे कारणों के लेके अब जो समस्याएं आती है आगे शीत युद्ध के रूप में हमें दिखाई देती है तो सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम यहाँ पे भारत भी आज़ाद होता है ठीक है और कुछ जो और भी उपनिवेश हैं ब्रिटेन में इतना लोड होता है कि उसे आज़ाद करना भी पड़ता है और इसके अलावा जो देश आज़ाद होता है उसके भी कुछ राजनीतिक की इच्छा शक्ति काफ़ी प्रबल हो जाती है तो ध्यान रखिएगा इन सारी चीज़ों को और यहाँ पर जो अब जस्ट सेकेंड वर्ल्ड के वार के बाद यहाँ पर नाइनटीन के आसपास ठीक है चीनी क्रांति भी हो जाती है चीनी क्रांति का देखिए मूलतः यहाँ पे ये तो जो भी विदेशी लोग थे ठीक है इनको ये लोग भी दूर करते हैं ठीक है अंग्रेज़ों को एक तरीके से खदेड़ने का काम करते हैं और सबसे वहाँ पे ठीक है यहाँ पे जैसे हम लोग देखेंगे कि आ, कुछ इनकी नीतियाँ भी हैं ठीक है जैसे कि उसी समय से देखिए यहाँ पे साम्यवादी ठीक है जो विचारधाराओं का जो एक तरीके से प्रकाश है चाइना में धीरे 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 फैलने लगा और अभी तक ये माना जाता है ठीक है कि अभी तक ज़्यादा इसी पर झुके हुए हैं लेकिन अभी तो खैर वो भी कैपिटलिज्म के तौर पे ही उभर रहा है तो चीनी क्रांति को यहाँ समझने की ज़रूरत है इसका भी कुछ इम्पेक्ट पड़ता है ठीक है जिसे हम लोग उस समय देखेंगे ही देखेंगे और जैसा कि मैंने बताया कि दो विश्व युद्ध के बीच की दुनिया ठीक है शीत युद्ध के रूप में इसे पूरी तरीके से समझने की ज़रूरत है अब शीत युद्ध को लेके देखिए यहाँ पे बिल्कुल अब वही चीज़ें मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि जो एटम बम गिराया गया ठीक है कारण वही माना जाता है कि इससे 
सोवियत संघ को बहुत ही अधिक परेशानी हुआ ठीक है इसकी वजह से अब यू एस ए हैं ठीक है एक तरफ यू एस ए हो गया और दूसरे तरफ जो यू एस एस आर था सोवियत संघ था ठीक है इन दोनों में शीत युद्ध की स्थिति उत्पन्न शुरू हो गई तो कोल्ड युद्ध है ठीक है कोल्ड वार है यहाँ पे ठीक है बेसिक डिफिनीसन इसमें शब्दों की जंग ज़्यादा होती है कंपेरिजन टू जो फिजिकली जो होता है उसकी कंपेरिजन में शब्दों की एक जंग है सब ठीक है शब्दों की मेड़ी है और कुछ इसकी अर्थ ठीक है काफ़ी सिंपल है इसकी विशेषताएँ ठीक है कारण हो गया तनाव से एथिलिय किस तरीके से इसने पूरे विश्व में एक तनाव की स्थिति उत्पन्न कर दी थी ऐसा लग रहा था कि अब सेकेंड वार वर्ल्ड वार तो हुआ ही हुआ है थर्ड वर वार भी होगा ही होगा और यू एस देखिए पूरे तरीके से अब यहाँ पे छोटे छोटे देशों को आइसलैंड तक को लोगों ने नहीं छोड़ा कि सबको अपने में पार्टिसिपेट करने के लिए करते ही करते थे ठीक है बहुत सारी सुविधाएं भी देते थे यू भी इसमें पीछे नहीं था नाटो हो गया ठीक है इतने बड़ी बड़ी संस्था का इसी शीत युद्ध के दौरान जन्म भी होता है ठीक है तो बहुत सारी यहाँ पे समस्याएं हैं और भारत एक नव निर्मित जो देश था उसे भी यू एस की तरफ से मिलता है ऑफर यू एस की तरफ से ऑफर मिलता है लेकिन भारत कहीं ना कहीं ठीक है क्योंकि जस्ट आज़ाद होता है ठीक है तो कहीं ना कहीं इन दोनों गुटों में फंसता नहीं है और यहीं से चल के आगे गुट निरपेक्षता की नीति अपना लेता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ठीक है तृतीय विश्व युद्ध एवं गुट निरपेक्षता ठीक है तो बिल्कुल सिंपल है इसका अर्थ है ठीक है कुछ विशेषताएं हैं और तृतीय विश्व युद्ध की भूमिका निष्कर्ष हम लोग उस समय देख लेंगे ठीक है तो कारण क्या था अपनाए जाने के कारण ठीक है तृतीय विश्व युद्ध नहीं कहेंगे विश्व अगर आप देश कह लीजिए ठीक है तृतीय विश्व ग्रुपों का देश है तो कोई कहना में अतिशयुक्ति नहीं होनी चाहिए तो तृतीय विश्व युद्ध है इसके अपनाए जाने के कारण क्या है ठीक है काफ़ी प्राइमरी कारण है यहाँ पे ठीक है खासकर जो नेहरू जो गुट निरपेक्षता की जो अगुवाई कर रहे हैं इनको लेके यही मानना था कि भारत जस्ट अभी आज़ाद हुआ है जितना अधिक से अधिक हो सके हम यू से भी लाभ लें चूँकि उस समय बड़ी दोनों अर्थव्यवस्था थी एस से लाभ लें टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दोनों काफ़ी संबंध हैं तो इस तरीके से गुट निरपेक्षता का दौर यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अपनाया गया जो काफ़ी ही एक प्रासंगिकता ठीक है रखता है यहाँ पे और इन्होंने अगुवाई भी किया ठीक है और इनकी कुछ उपलब्धियाँ हैं ठीक है चुनौतियाँ हैं ठीक है और प्रासंगिकता भी है जिसे हम लोग जब टॉपिक शुरू करेंगे तो देखेंगे किस तरीके से पा, पाकिस्तान ठीक है यू में जाकर मिला और मिले रह गया ठीक है कैपिटलिज्म की तरफ गया और गए रह गया काफ़ी उसे एक तरीके से फ़ायदा भी हुआ टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और उसके अलावा आप हम लोग देखेंगे साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद तो देखिए अब बिल्कुल सिंपल है यहाँ पे ठीक है क्योंकि अब इस टॉपिक को मैंने शुरू में इसलिए नहीं रखा था कि थोड़ा सा बाद में रखेंगे तो डिफ्रेंटिएट कर पाएंगे यहाँ पे एक शब्द है कि साम्राज्यवाद का प्रकार है एक नया और एक पुराना तो देखिए नया में जो साम्राज्यवाद है ये शीत युद्ध के दौरान जपन पा और पुराना जो है ठीक है ये वही है जो जबरदस्त थी जिसके आर्थिक संसाधनों पे कब्जा कर लेना ठीक है राजनीतिक शक्तियों पे कब्जा कर लेना तो यहाँ पे हम लोग उस समय देखेंगे और इसका जो प्रभाव था देखिए साम्राज्यवादी देशों पे क्या प्रभाव पड़ा अब स्वाभाविक है साम्राज्यवादी देशों पे प्रभाव पड़ेगा तो उनकी जो इकनॉमिकल जो लॉस होगा होगा ही होगा उपनिवेश यहाँ पर कुछ अच्छे हो जाएंगे ठीक है अफ्रीका में इस तरीके से साम्राज्यवाद का प्रसार हुआ आगे चल के यहाँ पे आ, कुछ इम्पोर्टेंट जो पर्सनालिटी भी आएंगे ठीक है गांधी की तरह नाम आप लोगों ने सुना ही होगा और अंत में देख लेंगे हम लोग औपनिवेशिक मुक्ति के रूप में ठीक है तो किस तरीके से अब इन उपनिवेशों का मुक्तिकरण होता है खासकर अफ्रीका का भारत का ठीक है इन सारी चीज़ों को हम लोग बेहद ही विस्तार से कम्प्लीट करेंगे तो ठीक है फ्रेंड्स आज का लेक्चर हमारा यहीं कंप्लीट होता है कल से जो हमारा होगा सिलेबस पूरे तरीके से रन करने लगेगा और एक एक चीज़ों को हम लोग क्वेश्चन ठीक है आंसर राइटिंग प्लेस्टिक के साथ ही हम लोग कंटिन्यू अपने क्लास को जारी रखेंगे तो ठीक है फ्रेंड्स अपना ख्याल रखिए बाय टेक केयर जय हिंद